ഇന്ന് രണ്ടുപേരെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആദ്യത്തത് റവറൻ ഫാദർ മെൽവിൻ മത്തായി രണ്ടാമത്തത് ഡീക്കൻ റൂബൻ തോമസ് അമേരിക്കയിൽ വളർന്ന് മലങ്കര സഭയുടെ അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിൽ ദൈവവിളി ഏറ്റെടുത്ത യുവതലമുറയിലെ രണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ആണ് ഇവർ ഇതുപോലെ ഈ സേവന മനോഭാവത്തോടുകൂടി ഈ ദൈവവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ലൈൻഡൻ റിട്രീറ്റായിരുന്നു അതിലെ രണ്ട് ഗസ്റ്റ് സ്പീക്കേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ സന്തോഷം തോന്നിയിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇവരുടെ ആ ഒരു പെർപ്പസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റിയും ഇവരുടെ ഈ സംസാരത്തിലെ ഹ്യൂമിലിറ്റി പിന്നെ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ചേർത്തിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അഡൽസിനെയും യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാവരെയും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവും അങ്ങനെ പല പല ടാലൻസ് കണ്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി ഇവരെ എല്ലാവരെയും അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവർക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എല്ലാ വക ആശംസകളും നേരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ പള്ളികൾക്കുമുള്ള ഒരു ഒരു റിക്വസ്റ്റും കൂടിയാണ് നിങ്ങൾ തിരുമേനിമാരെയൊക്കെ വിളിക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഈ യുവതലമുറയിലെ ഈ അച്ഛന്മാരെയൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് വിളിച്ച് അവർക്കൊരു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അത് എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരിക്കും എന്നും അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് ഇവരെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ അപ്രിസിയേഷൻ അവരെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയോ അതോ ഈ വീഡിയോസിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം Thank you. 
Church is a place where we can come and find healing. And all of us have many times gone away from our homes. Many times. Maravi, Namakapurim, Naluri Gaidi, Maidu, Nano, and Kavila. But say, Palapurim, Namajiva, the Lay Pradibula Sajiti, Christuni, and the snail of the Kandati, a snail of the Lay Madagi, everyone, and the Pradibula the Lay Madaka, the Mosaji Tundagil. Alpha Kalan Gaidian. അതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മളെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെയും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു മടങ്ങി വരവിനുള്ള അവസരമാണ് വിശുദ്ധ കുംഭസാരത്തിൻ്റെ അവസരം എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ വി ലൂസ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് വി ആർ ഹിയർ ടു സെർവ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെൻ വി ബിഗിൻ സെർവിങ് അവർ സൗസ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് റെസിപ്പി ഫോർ ഡിസാസ്റ്റർ Right? You can have two masters at once. You can have to serve God and Mammon alike. Do you know what you mean? 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 But anything we place in place of God can become our Mammon. When God should be our priority, anything that takes the place of that. That's what you mean. 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 ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയതാണ് നമുക്ക് എങ്കിൽ ദേ ബിക്കം അവർ മാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനേക്കാൾ വലിയതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്കിൽ ദേ ബിക്കം അവർ മാൻ സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രം നമുക്കുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് തിങ്സ് ദർ ആൾ നീഡഡ് ഫോർ ദ വെൽബീങ് ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ് ബട്ട് ഇഫ് ദേ ടേക്ക് ദ പ്ലേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ദെൻ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ദ റീസൺ ഫോർ അസ് ടു ബി ഗോയിങ് ഫോർ ദർ വേ ഫ്രം ദ ഗോൾ സോ വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് വി ആർ പ്രയോറിറ്റൈസിങ് ഗാർ ഇൻ അവർ ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വെൻ വി prioritize god in our lives it becomes our need to want to be with him who are we called to be is a question that we have to find an answer for and in order for that to happen i think it is a two step process one is understanding the purpose of our creation and second is learning to respond to god's will for our lives so when we are able to align these things and find a balance between these things we get a better understanding of the purpose that we are called to become what god wants us to be parimala tirumeni malagareyil jeevicha maricha vishuddhanaaya manushan adeha maricha 120 varshangalukku sheshavu innum parimalayile kolugi ettunna aalukalde enna namukku ariyam endu undu adu sambhavikkunnu oru manushan ee logathunnu kadannu poyittu നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അനേകരും അവിടെ വരികയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവത്തിന് സമർപ്പിക്കുകയും ആ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു ഹൗസ് ദാറ്റ് പോസിബിൾ ബിക്കോസ് പരിമല തിരുമേനി വാസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗാഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വൺ ബിക്കംസ് എ സെയിൻറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിറയുന്ന കർത്താവിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നും പരിമലയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് പരിമല തിരുമേനി ദൈവമായത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ ആർജിക്കുവാൻ ആ മനുഷ്യന് സാധിച്ചത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വസിച്ച ഇടം ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയായി തീരുകയാണ് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഒക്കെയും ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധനായി തീരുവാൻ പരിശുദ്ധയായി തീരുവാൻ 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ ആർജിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിവുള്ളവരാണ് പ്രാപ്തിയുള്ളവരാണ് ആ പ്രാപ്തിക്ക് അനുസൃതമായിട്ടാണോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മോട് തന്നെ ചോദിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിട്രീറ്റും ഈ നോമ്പും ഒക്കെ സോ എപ്പോഴും ഓർക്കുക നമ്മുടെ സൃഷ്ടി ഒരിക്കലും ഒരു ആക്സിഡന്റിൽ സംഭവിച്ചതല്ല വി വേർ ഇൻ ദ മൈൻഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ആൻഡ് വി വേർ ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് എൻ ഇന്റൻഷണൽ പർപ്പസ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ് ടു വാസ് ടു ലിവ് അപ് ടു ദാറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഇൻ ഓൾ ദി തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഡു ഇൻ ക്രിയേഷൻ വി ആർ കോ ക്രിയേറ്റർസ് വിത്ത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ഹംബിൾ അവർ സെൽസ് and to humbly accept Christ in our humility his plan his will for our life has to become our wills it's not an easy thing to do it's a very hard thing to do to give up ourselves and to sacrifice ourselves and to follow Christ right this is what i'm saying enne oru van anugamikkuvan thayaraagunnengil illa aagrahikkunnengil endu yaa vasthu parneyikkunnu thannathan thejikkanam aadhyam aadhyam thannathan thejichittu venam എന്റെ കുരിശെടുത്ത് എന്നെ പിൻപറ്റുവാൻ നമുക്ക് പലപ്പോഴും സാധിക്കാതെ പോകുന്നത് ഈ നമ്മളെ രചിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വിൽ നമ്മുടെ ഈഗോ നമ്മുടെ പ്രായം അത് എപ്പോഴും ഒരു പടി മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വയം രചിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വൺ ഡേ തിങ് ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു സ്ട്രൈക്ക് ടു വേൾഡ്സ് എവറി ഡേ ഓഫ് അവർ ലൈഫ്സ് നമ്മുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള താല്പര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ അവരെ പുരുഷെടുത്ത് അവരെ പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മളെ രചിക്കാതെ പുരുഷെടുക്കാൻ പോയാൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ തളർന്നു വീഴും എന്നാൽ ക്രിസ്തുവാണ് ആ പുരുഷെടുക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവന്റെ പുരുഷിൽ പിൻപറ്റുന്നവരാണ് നാമെങ്കിൽ അത് അന്നുവരെയും നിത്യതയിലേക്ക് നമുക്ക് വഹിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒക്കെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിൻ മേരി Saint Mary was chosen by God and she had the humility to accept what God was telling her to do. If if let's say for for argument's sake she did not she would say Lord I'm not going. Then I believe that opportunity would go to the next person. Right? When I was in seminary I went to seminary in St. Thomas Orthodox Theological Seminary in Pennsylvania and the rector of our seminary was a bishop of the OCA church. There was something that the bishop would always say that stuck with me. he would specifically say this about coming to seminary he would say that it is taking a leap of faith karena nammala college okke kaiyane joli okke palarum joli edondirikkumbo namakkulla joli naalathe jeevithathe kuriche namakkulla oru surety okke nashtapaduthiyittu oru avasaraari poganayittu nichayam thirumanam edukkumbo that decision is a leap of faith nammala christuvinte kaiyilekku vittu kodukkiyana naal endu sambhavikkunnu enikku aviyilla പക്ഷെ നീ എന്തിനാണ് എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ പോവുകയാണ് ബാക്കിയൊക്കെ നിന്റെ കയ്യിൽ നൽകുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഒരു ദൃഢവിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഒരു ഒന്ന് പകർന്നെടുക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാളെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയല്ല എന്നാൽ നമ്മളൊക്കെയും ജീവിക്കുന്നത് നാളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളെ കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ആ പ്രതീക്ഷകൾ കൊത്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നാം എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ ദൈവഹിതത്തിന് അനുസൃതമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോലും അതിനെ മറികടക്കുവാൻ ക്രിസ്തു ശക്തനാണ് എന്നുള്ളൊരു ബോധം നമുക്ക് വേണം നാം ശക്തരാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ച് ജീവിച്ചാൽ വീഴ്ച ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ക്രിസ്തു ശക്തനാണ് എന്നെ ശക്തീകരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിനാൽ എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകേണ്ടുന്നത് ആവശ്യമാണ് ആ ലീപ് ഓഫ് ഫെയ്ത്ത് കർത്താവെ ഞാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണ് നീ വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളെ പൂർണ്ണാകപ്പെടുത്തുവാൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയോട് കൂടി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം when you do what god wants you to do you truly are happy you know the world will tell you you have to do what you want to do so you can be happy but i would say that's a fallacy i would say that's a lie you are truly joyful and you're truly happy when you're doing what god wants you to do and finding that purpose is not an easy thing it's a hard thing right because we have to find this balance between our selfishness and the communal beings that we are called to be so in doing all things we have to have an act of love an act of kindness and we discover the satisfaction that transcends 
the fleeting pleasures of this world. And the same Luke chapter 15, the story of the prodigal son. And it's, I think it's very interesting that we talked about even the struggles of mental health and the struggles of being a parent and talking to our children. And we see in the prodigal son a story of a son and a father. Right? Or really, we see in the story two sons and one father. And this story, the story of the prodigal son, it is a story of love. It is a story of forgiveness. And it's a story about our own lives. It's a story about our own lives. That many times we can look at this as one example of us who have moved away from God. All of us, we talked about this earlier here. If we look back on our lives, we know how much we have struggled in our lives. And maybe sometimes we have struggled in our faith. Maybe we have struggled in our life with Christ, our life with God. Maybe even coming to church has been hard for us at times. Maybe even seeing the people at church have been hard for us at times. Right? Maybe we have seen how far we have left the presence of God. And also at times, we may see ourselves in the position of the Father. Not that we are a merciful, loving parent, although sometimes maybe we are. But in the sense that our children have left us. Our children have left us, and maybe they still live at our homes, but sometimes it feels that they are not with us. Sometimes it feels that there is a separation between us and our children. Maybe there is a separation between us and our spouse, our husband or our wife. Even though we live in the same house, sometimes they, there still feels like we are not one, that we are not together. And why is that? Why do we see this happening in our lives? Why is it so hard for us in our families, the people we are supposed to love the most, the people who are supposed to love us the most? Why is it so hard for us to be far from each other or to be close to each other? Right? Why is it so easy for us to come apart? And many times we don't have somebody who goes and runs away. But the story of how the prodigal son goes, I think one of the most beautiful parts is when the father runs to his son. When he runs to his son. When I was growing up, I, you know, many of the people my age, they would talk about the struggles they had at home. You know, and they were, they were guys my age, and maybe we're in high school, maybe 17, 16, 17, 18. They would talk about how they come home and their fathers don't even talk to them. Right? All they do is ask, how was school today? That was it, at, at best. Right? But there's no talk. And if there was any talking, it was just yelling. Right? Why didn't you do this? Why didn't you finish your homework? Why did you get this on your test? Right? It was just yelling. And at one point he said, I stopped talking to my father. I stopped talking to my father. I would come home and I would go to my room. And I would just be there for the rest of the night. Maybe I'd come out to eat dinner, go back to my room. What happened in this relationship? Right? We are still living in the same house, but it is hard for us to even call ourselves a real family. And this is what, what we're talking about today. Not just mental health, but our spiritual health and the role that sin and separation and brokenness has in our lives.